ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റംസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് കുറച്ച് പേർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കാരണം പിന്നെ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഈ പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റംസിൻ്റെ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റംസിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനല്ല കാരണം അതെൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചില കോമൺ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലും പീരീഡിന് മുമ്പുള്ളത് അത് അതിൽ മെയിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലവേദന ക്ഷീണം ബാക്ക് പെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തി തുരന്ന് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ആ വെസൽസ് ഒക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല വളരെ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എൻ്റെ രണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ പീരീഡ്സിൻ്റെ ഡേറ്റിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് ചില സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം നേരത്തെ ആവാം ചിലവർക്കൊക്കെ ഒരാഴ്ച മുമ്പും ആവാം അപൂർവം ചിലർക്കൊക്കെ പീരീഡ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓവുലേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടക്കാറ് ഇനി ഈ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിക്കപ്പോഴും ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ പീരീഡ്സിൻ്റെ പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറവാണ് പിന്നെ ഈ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് മിക്കപ്പോഴും ഒരു കറ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിങ് ലൈറ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹെവി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ പീരീഡ്സ് പോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അല്ല നമുക്കറിയാം പീരീഡ്സ് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം മിക്കപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല ചില ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംശയം എന്താ എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ചിലവർക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ചിലവർക്ക് ചിലപ്പം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നൊന്നും വരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് സിംറ്റംസിനും കൂടി നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുരു വരിക ജോയിൻസിലൊക്കെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മിക്കവർക്കും പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പൊതുവെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ വരാനുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് വൈജേനൽ ഡിസ്ചാർജ് അതും കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിപ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മെയിനായിട്ട് നിപ്പിൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കളറാവുക അതിൻ്റെ ആ കളർ കുറച്ചും കൂടി സ്പ്രെഡ് ആവുക പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും കൂടി തെളിഞ്ഞ് കാണാം ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഒരു ആർത്തി ചിലവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് ഇതും പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പേരീഡ്സിന് മുമ്പും ചിലവർക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് മധുരത്തിനോടൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുക പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മറ്റ് ചില ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണ് ചെറുതായിട്ടുള്ള വയറുവേദന ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചെറിയൊരു വയറുവേദന ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ പീരീഡ്സിൻ്റെ പെയിൻ പോലെ വലുതായിരിക്കില്ല പിന്നെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരിക ഓക്കാനം വരിക ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പീരീഡ്സി